வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனை பார்க்க போது லெமன் ரைஸ் இந்த லெமன் ரைஸ் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக எப்படி பண்ணும் எப்படி பண்ணக்கூடாது சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதோட தோரம்பருப்பு துவையல் இந்த துவையல் பண்ணும்போது நீங்கள் தோரம்பருப்பை வச்சு மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா அப்படி கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னா இல்லை பாசிப்பருப்பு யூஸ் பண்ணலாம் உளுத்தம்பருப்பு யூஸ் பண்ணலாம் கருப்பு உளுத்தம்பருப்பு பச்சை பயிர் கடலைப்பருப்பு ஏன் இந்த மூக்கடல் இருக்குல்ல மூக்கடலை ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ பல வகையில் துவையலும் பண்ணலாம் இன்றைக்கி ப்ராப்பராக தோரம்பருப்பு துவையல் லஞ்சுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு சைடிஸ் ப்ரிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா லெமன் ரைஸ் தேவையான பொருட்கள் வேக வச்ச சாதம் ஒரு கப்பல் லெமன் ரெண்டு நம்பர் கடலைப்பருப்பு ஒன்றை கால் டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒன்றை கால் டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த வேர்க்கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு காய்ந்த மிளகாய் பத்து நம்பர் பொடிச்ச நறுக்கிய இஞ்சி ஒன்றை கால் டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் இரண்டு நம்பர் சீரகம் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நெல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க லெமன் ரைஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் லெமன் ரைஸ் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தாளிப்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த தாளிப்பு எப்படி போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதே டைமில் லெமன் போட்ட பிறகு நீங்கள் குக் பண்ணக்கூடாது அது எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதாவது நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கோம் நல்லெண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கடுகோட சீரகம் கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ சீரகம் போட்ட பிறகு நல்லா பொறிஞ்சு வருதா அந்த டைமில் அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வைங்க இதுக்கப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் போடுறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனமாக கவனிக்கணும் இந்த லெமன் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இஞ்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் பொடிசாக கட் பண்ணி இஞ்சி போடுங்க அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்காக போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் பச்சை கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு முந்திரி பருப்பு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கோல்டு முறை கலந்துருக்கும் அதுக்கு பிறகு பெருங்காயத்தூள் போடணும் இந்த பெருங்காயத்தூள் போட்ட உடனே மஞ்சத்தூள் போடுறோம்ல இந்த இடத்துல அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் திருப்பி குக் பண்ணால் அந்த மஞ்சத்தூள் வந்து கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இந்த பச்சை தண்ணி எதுக்காக போடுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் டவுன் பண்ணும் அதே டைமில் அந்த கலர் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கும் அதாவது லெமன் ரைஸுக்கு வந்து அந்த லெமன் கலர் வேணும்ல லைட் எல்லோஷ் கலர் வேணும் அதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த டெம்பரேச்சர் டவுன் பண்ண உடனே லெமன் ஜூஸை புளி ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் லெமன் ஜூஸ் புளிஞ்ச பிறகு திருப்பி குக் பண்ணக்கூடாது அதே டைமில் அடுப்பை ஆனில் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு வேக வச்ச சாதத்தை இதில் போடுறோம் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் லெமன் போட்ட பிறகு குக் பண்ணினா கண்டிப்பாக கசப்பு தன் மாதிரும் வீட்டில் சமைக்கும் போது கவனமாக இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போங்க இப்போது வேக வச்ச சாதத்தை போட்டிருக்கோம் இந்த சாதம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதே டைமில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கோம் பல்க் குவான்டிட்டி பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமில் ரைஸ் வெடிக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடலாம் எதுக்காகனா அந்த கலர் நல்லா கரெக்டாக எடுத்து கொடுக்கும் அதனால் நிறைய குவான்டி பண்ணால் அந்த டைமில் மஞ்சத்தூள் போடலாம் இது மாதிரி சின்ன குவான்டிட்டி பண்ணும்போது டைரெக்டாக வந்து தாலிப்புலேயே மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க சிம்பிள் லெமன் ரைஸ் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது பார்க்க வேண்டிய விஷயம்னா அந்த தாளிப்பு அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்ட பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் லெமன் ஜூஸ் போட்ட பிறகு குக் பண்ணக்கூடாது இதை நீங்கள் கவனமாக கவனித்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான லெமன் ரைஸ் ரெடி இது தொடர்ந்து தோரம்பருப்பு துவையல் தோரம்பருப்பு இரநூறு கிராம் காய்ந்த மிளகாய் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் பூண்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் புளி ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கடுகு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கேற்ற எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் 
ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த துவரம் பருப்பு சொன்னோம் பார்த்திங்களா இந்த துவையல் பண்ணுறதுக்கு இந்த பருப்பை நல்லா ஸ்லோ ஃபிலிம் வறக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த துவையல் நல்லா சூப்பராக வரும் சில பேர் மீடியமான ஃப்ளேமில் இல்லை ஹை ஃப்ளேம் வச்சு பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணால் அந்த துவரம் பருப்பு கரெக்டாக வறுத்து வராது உங்களுக்கு கலர் வந்து நம்ம தவிர அந்த பருப்பு கரெக்டாக வெந்து வராது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கணும் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் பூண்டு காஞ்சி மிளகா கருவேப்பிலை இது எல்லாமே போடணும் அதே டைமில் அந்த பூண்டும் வறுக்கிறது வந்து ஹை ஃப்ளேம் வச்சால் உங்களுக்கு வெந்து வராது அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துருங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அதாவது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ரெடி ஆன பிறகு நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த கருப்பு புளி போடுறோம் இந்த கருப்பு புளி எதுக்காக நான் இதில் யூஸ் பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அந்த புளிப்பு தன்மை நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் வெள்ளை புளி தான் இருக்குது அதாவது புது புளி தான் இருக்குதுன்னு சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் என்னோடய சஜஷன் பழைய புளி தான் இதுக்கு பிறகு உப்பு தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயம் போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வாசனை போக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் பெருங்காயம் போட்ட பிறகு திருப்பி மஞ்சத்தூள் போட்டு அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படி இன்னொரு போர்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா சூடு ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் அரைக்க ஆரம்பிங்க ஏன் கேட்டால் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போது கெட்டி ஆகும் அந்த டைமில் மிக்சி வந்து சரியாக ஓடாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சூடு ஆறின பிறகு அரைக்கலாம் சொல்கிறோம் தேவையான அளவுக்கு போட்டு இதுக்கப்புறம் மிக்சி தாரில் போட்டு தேவையான தண்ணி ஊற்றி அரைக்கிறோம் எடுத்த உடனே தண்ணி அதிகமாக ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைங்க வேணும்னா திருப்பி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் உப்பும் முக்கியமாக நம்ம மதியம் சாப்பாடு இல்லை நைட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்றோம்ல அந்த டைமில் தொட்டுக்க பர்டிகுலராக இந்த ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் கிளி போட்ட சாம்பார் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனாக நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்னா அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை டெய்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இந்த கேழ்வரகு கூழ்லாம் சாப்பிடுவாங்கள கேழ்வரகு கூழ் அரிசி கஞ்சி சீரக கஞ்சி அந்த டைமில் இந்த மாதிரி துவையெல்லாம் வச்சு பண்ணலாம் தோரம் பருப்பு துவையல் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா அப்படி கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு பச்சை பயிர் கடலை பருப்பு இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா வகையிலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பருப்பை வச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாளிப்பு போடுறோம் தாளிப்பு வந்து அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் சில பேருக்கு தாளிப்பு பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் தாளிப்பு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் தாளித்து கொட்டியிருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் தாளிப்பு இல்லாமல் தான் நீங்கள் சாப்பிடுவோம் நிறைய பேர் பட் இருந்தாலும் தாளித்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் தாளிப்பு போட்டால் அந்தளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாரு